చాలా బాగా చేశారు శివనాథ్ గారు గొప్పగా డైరెక్ట్ చేశారు చాలా తక్కువ రోజుల్లో చాలా తక్కువ ఖర్చు పెట్టి మీరు బోల్డ్ అంత డబ్బులు ఇస్తే ఇంకా సూపర్ హిట్ సినిమాలు మా ఎంఎన్ఆర్ చౌదరి గారు తీస్తారు మంచి కథా చిత్రాలే తీస్తారు మీరు అందరూ తప్పకుండా ఆదరిస్తారు అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తారక రత్న గారు నేను ఒక సినిమా చేస్తాను ఇక్కడ చిన్న మనవడు ఇక్కడ పెద్ద కొడుకు గొప్పగా ఆ సినిమా కూడా గొప్పగా హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ సినిమాను ఆదరించండి ఇది చూస్తే మీకు డైరెక్టర్ గారు ఎంత గొప్ప డైరెక్టర్ అర్థమవుతుంది మీరు తప్పకుండా చూస్తారు డైరెక్టర్ శివనాథ్ గారిని మీరందరూ బ్లెస్ చేయాలి సినిమా చూసి నమస్కారం టైటిల్ రోడ్ ఆమె పేరు అంత యూనిట్ మొత్తం గాడ్ బ్లెస్ దెమ్ ఈ సినిమా షూటింగ్ అమరావతిలో చేసాం చాలా సరదాగా అన్నపూర్ణ అదే ఒక విలేజ్ వెళ్ళి మనం అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్స్ చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు విలేజెస్ అనేది మా జనరేషన్స్లో చిన్నప్పుడు హాలిడేస్ వస్తే విలేజ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం అలాగే ఈ సినిమా మొత్తం అన్న అమరావతిలో షూటింగ్ చేస్తే మా అందరికి కూడా అందరూ ఒకే చోట ఉండి ఒకే హోటల్లో పక్క పక్క రూముల్లో ముందంత లాను గార్డెను ఎదురుంగ కృష్ణానది సో అలాంటి వాతావరణంలో ఒక విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్లో సినిమా జరుగుతూ షూటింగ్ చేసుకుంటూ మేము విలేజ్కి వెళ్ళి హాలిడేస్ ఎంజాయ్ చేసి వచ్చినట్టే ఉంది సినిమా సో అంత చక్కగా ట్రీట్ చేశారు డైరెక్టర్ శివనాథ్ గారు అలాగే ఎంఎన్ఆర్ చౌదరి గారు అంటే కొత్త ప్రొడ్యూసర్లు చాలామంది వస్తారు అవగాహన లేకుండా సినిమాలు చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఎంఎన్ఆర్ చౌదరి గారికి శివనాగ్ లాంటి శివనాగేశ్వరరావు గారు లాంటి ఒక డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ ఈయన ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్ ఎక్కడ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి ఎక్కడ అక్కర్లేదు ఎక్కడ పైసా తీయాలి ఏం చేయాలి అనేది పర్ఫెక్ట్గా తెలిసి ప్రొడ్యూసర్కి వెన్నుముక్కలాగా ఉండే డైరెక్టర్ ఈయన ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైనా కూడా ఈయన అన్నీ చూసుకుంటూ ఆ ప్రొడ్యూసర్ బాగుండాలి జనరల్గా ఇవాళ రోజున వాళ్ళ ప్రొడ్యూసర్ లేకపోతే ఎవరు లేరు ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు ఎంత తెస్తారు ఉంటాయా లేవా ఆస్తుల అమ్మేస్తారా అప్పులు తెస్తారా ఏదో తీసుకొచ్చి ప్యాషన్తో సినిమాలు తీస్తూ ఉంటారు కానీ ఆ ప్రొడ్యూసర్ని ఎవరు పట్టించుకోరు అలాగా ఈ సినిమాలో మాత్రం డైరెక్టర్ శివనాగేశ్వరరావు గారు ఆ ప్రొడ్యూసర్ని తనే ప్రొడ్యూసర్ లాగా తనే తన డబ్బులు ఎలాగుంటాయో అలాగే ఆ ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు కూడా ఉండాలని అంత జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టిస్తూ సినిమాకి కావలసినంత ఖర్చు పెట్టిస్తూ బాగా చేశారు సినిమా అండ్ ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్లు ఎందుకు రావాలంటున్నానంటే వచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ల దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి ఎలా ఖర్చు పెట్టాలో తెలియదు అలాగే శివనాయసరావు లాంటి డైరెక్టర్స్ అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ దొరికితే ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలి ఎలా పబ్లిసిటీ చేయాలి డైరెక్టర్కి ఉంటుంది కాబట్టి కొత్త డైరెక్టర్ అయితే ఉండకపోవచ్చు కానీ ఎక్స్ ప్రొడ్యూసర్స్కి తో చేదోడు వాదోడుగా ఉండి మాత్రంగా మనం ఒక రూపాయి ఖర్చు పెడితే కూడా మనందరం బతికించుకోగలిగితే మళ్ళీ సినిమాలు తీస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ మనందరికి వర్క్ ఉంటుంది సో ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ లేటెస్ట్ వర్క్ సిన్సియర్లీ ఇక ఈ సినిమాకి వస్తే అన్నపూర్ణమ్మ గారు మన అన్నపూర్ణమ్మ గారు మాకు అన్నపూర్ణమ్మ గారు అది అది పెదరా పెదరాయిణి పెదరాయుడు ఆయన అయితే పెదరాయిణి ఆవిడ గురించి చెప్పేది ఏముంది ఆవిడ హీరోయిన్ దగ్గర నుంచి క్యారెక్టర్ రోల్స్ దగ్గర నుంచి మదర్ దగ్గర నుంచి అన్ని మాకు అందరికన్నా సీనియర్ అండ్ వీ రెస్పెక్ట్ హర్ అండ్ షీ ఈజ్ ఎ లవ్లీ లేడీ విలేజ్లో మన ఊరిలో మన అమ్మ అమ్మ అత్తయ్య పిన్ని ఎలా ఉంటారో అమ్మ ఇప్పుడు అమ్మమ్మ అనుకోండి చిన్నపిల్లలకి అప్పుడు నుంచి నాకు తెలిసినప్పుడు దాదాపు ముప్పై నలభై ఏళ్ళ నుంచి నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి ఆవిడ అలాగే ఆప్యాయంగా అందరినీ ఏ నాన్న ఏం బాబు ఏ అమ్మా ఏ అలాగే ఉన్నారు అలాగే ఉంటారు కూడా ఎందుకంటే పుట్టుకుతో వచ్చిన బుద్ధులు బాగుంటారు అలాగా సో షీఈస్ ఎ లవ్లీ లేడీ అండ్ ఇక్కడ మాస్టర్ రవితేజ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా వచ్చి తర్వాత హీరోలు అయ్యి హీరోయిన్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అలాగే రవితేజ కూడా చాలా బాగా చేశాడు అండ్ అదే అదే చెప్పబోతున్నా ఫస్ట్ ఏదైనా కూడా ఇవాళ రోజున మనం దెర్ ఈజ్ వన్ చాలా థిన్ సేయింగ్ అర్థం చేసుకోవాలితే గ్రేట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ కరెన్సీ 
అంటే చాలామందికి అర్థమైందో లేదా కానీ నాలెడ్జ్ ఈజ్ కరెన్సీ బిజినెస్ చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తాం బిజినెస్ పోతే డబ్బులు లేకపోతే ఏమి చేయలేం డబ్బులు అంటూ ఉంటే బిజినెస్ చేయగలుగుతాం లేదా డబ్బులు అంటూ ఇంకా నాలెడ్జ్ అంటూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా డబ్బులు మీ దగ్గర ఉంటాయి సో దే కాల్ ఇట్ యాజ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ కరెన్సీ ఎందుకంటారంటే చదువు ఉంటే ఎక్కడైనా ఎలాగైనా డబ్బు లేకపోయినా బతికేయచ్చు సో అలాగే రవితేజ అని ఐ విష్ హిమ్ టు స్టడీ వెల్ ఆయన ఎడ్యుకేషన్ బాగా చేసి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత తను డాక్టర్ అవ్వాలా ఇంజనీర్ అవ్వాలా లేకపోతే ఇంకోట్ అవ్వాలా ఫైనాన్షియల్ ఇది అవ్వాలా లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ ఈ డూ దాంట్లో బెస్ట్గా అయ్యి దెన్ యూ చూస్ సినిమాకి రావాలా వద్దా అప్పుడు నువ్వు అక్కడ హ్యాపీగా ఉంటే అక్కడే ఉండు రావద్దు ఇక్కడికి ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ యువర్ చాయిస్ బట్ సినిమా ఈజ్ టోటలీ ఏ డిఫరెంట్ వరల్డ్ డిఫరెంట్ వరల్డ్ గేమ్ ఇక్కడ వంద మందికి హాయిగా మామూలుగా బతకగలిగితే ఒక ఇరవై మంది చాలా బ్రహ్మాండంగా బతుకుతారు ఒక లక్ష మంది కష్టాలు పడుతూ ఉంటారు ఓకే కొంచెం అట్లా ఇట్లా సో దిస్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్ సో రేపు నువ్వు పెద్ద ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ బి అనదర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నువ్వు పెద్ద అయిన తర్వాత ఏ ఉంటుందో ఎలా ఉంటుందో ఐ డోంట్ నో బట్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ బాగా చదువుకో ఫర్గెట్ ఈ సినిమా చూసాక చూసిన తర్వాత ఆ బాగుంది బాగుంది అని జస్ట్ లివ్ ఇట్ అండ్ స్టడీ వెల్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్కి అవగాహన శివనాయసరావు గారికి అసలు ఆయన సీన్ పేపర్ అక్కర్లో ఏమక్కర్ల షార్ట్ తీయటం చేయటం బ్రహ్మాండంగా బ్రహ్మాండంగా అందరినీ అన్న అన్న అనుకో కలుపుకోలేదు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అండి అందరినీ కలుపుకుంటూ అనేది ఒక ఆర్ట్ అండి ఆ కలుపుకోలు ధనం ఉంటే అందరూ కోఆపరేట్ చేస్తారు అందరూ బాగుంటారు లేదు కొంచెం హెడ్ వెయిట్గా అటు ఇటు ఉంటే ఎవరు పని వాళ్ళు చేసిన వెళ్ళిపోతారు మింగిలి ఎవరు మెకానికల్గా అయిపోతుంది కాకపోతే ఈయన అందరినీ కలుపుకోలు ధనంగా అందరినీ పిలుచుకుని అందరూ ఉంటారు కాబట్టి ఎవ్రీబడి కమ్స్ ఇక్కడ మెయిన్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ మనీ డబ్బులు ఒక్కటే కాదు మనుషులు అందరినీ కలిపేది మనస్తత్వం అతని క్యారెక్టరు మనుషులను కలపగలుగుతాయి డబ్బు అందరినీ కలపలేదు మంచి మనిషి మంచిదనం మాత్రం అందరినీ కలపగలదు అలాంటి మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డైరెక్టర్ సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఇంకా మా తమ్ముడు తారక రత్న ఇప్పుడు ఒక సినిమా చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఈందే ఆయన వన్ డే విల్ బికమ్ ఎ వెరీ బిగ్ గ్రేట్ యాక్టర్ ఈజ్ నాట్ దట్ ఈజ్ నాట్ ఎ గ్రేట్ యాక్టర్ బట్ కమర్షియల్లీ హీ హ్యాస్ టు కమ్ అప్ చాలా మంచి సినిమాలు పాడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేసే సినిమా డెఫినెట్గా ఐ ఫీల్ ఇట్ విల్ గివ్ హిమ్ బిగ్ బూస్ట్ అండ్ ఆల్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ ఫిష్ హిమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ మేము ఎప్పుడూ కలుస్తూ ఉంటాం బయట నైస్ బాయ్ వెరీ గుడ్ బాయ్ జనరల్గా రామారావు గారు పెద్ద ఆయన ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు అందరికీ డిసిప్లిన్ ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ అలాగా తమ్ముడు తారక్ కూడా ఉంది ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఐ విష్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇలాగే మళ్ళీ సినిమాలు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా బాలాదిత్య రాలేదనుకుంటా వాళ్ళందరూ కూడా అందరూ జీవా గారు రఘునటి జమున గారు ఈ సినిమాలు యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఒక అదృష్టం ఓ మహానటి జమున అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు ఎంఎన్ ఆర్ చౌదరి ఈ అన్నపూర్ణమ్మ గారి మా నడుపు నిర్మాతను అలాగే మేము పిలవగానే పెద్ద మనసుతో వచ్చిన పెద్దలకు మరియు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి నా హృదయపూర్వక జన్మ నమస్కారాలు అయితే మా డైరెక్టర్ గారు ఈ కథ నాకు చెప్పగానే అన్నపూర్ణమ్మ గారి మనవుడు సినిమా కథ చెప్పగానే ఆయన ఆయన తీసుకున్న సబ్జెక్టు నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే పల్లెటూరు నేపథ్యంలో పల్లెటూరులో ఆప్యాయత అనురాగాలు అనుబంధాలు ఎలా ఉంటాయి అనే రూ అనే రూపంలో నాకు కథ చెప్పడం వల్ల ఈ కథ బాగా నచ్చి నేను ఈ సినిమా చేయడానికి ఓకే చేశాను డైరెక్టర్గా చాలా బాగా చేశారు అలాగే అన్నపూర్ణమ్మ గారితో మేము సినిమా తీయడం కూడా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం ఇంకో విషయం జమున గారు ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఈ సినిమా ఒప్పుకున్నారు అది ఒక గొప్ప విషయం అది మా డైరెక్టర్ గారు ఎలా ఒప్పించారో అర్థం కాలేదు మాకు కూడా అయితే సినిమా చాలా బాగుంటుంది యొక్క మా మాస్టర్ రవితేజ అని మీరందరూ ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ యొక్క సినిమా విజయవంతం చేయాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను 
ఈ సినిమాలో ఆయన మెయిన్ క్యారెక్టర్ అయ్యారే అదిగో పోలీస్ ఆఫీసర్ సో ఎస్పీ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ వణుకుతున్నాడు కానీ అక్కడ వణికిచ్చాడు ఆశ్చర్యపోయాను అనమాట ఎందుకంటే అన్నపూర్ణ గారికి షార్ట్ చెప్పంటే నాకే భయం అట్లాంటిది అట్లాంటిది మరి మాస్టర్ రవితేజ అన్నపూర్ణ గారికి ధీటుగా ఉండి నటించి అందరిని మనందరిని మెప్పించి చాలా ఆశ్చర్యం ఆశ్చర్యపరిచారు అట్లాంటి రవితేజ మాట్లాడుకుంటున్నాను ఒక్క నిమిషం రవితేజ గారు మాట్లాడడానికి ముందు అమ్మ మాట్లాడతారు నిజంగా అండి కళాన్ని పడేది మనిషిలో పుడుతుంది అంటే ఈ పిల్లాడిని చూసి తెలుసుకోవచ్చు అందరూ ఇన్స్టిట్యూట్లకు వెళ్ళి కుస్తీలు బట్టి మూడు నాలుగేళ్ళు ట్రైనింగ్ అయ్యి వచ్చి యాక్ట్ చేస్తారు మరి ఇది కాడు ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాడా వెళ్ళకుండా వచ్చాడు నాకు తెలియదు వెళ్ళే వయసు కాదు కాబట్టి వెళ్ళి ఉండడు చాలా చాలా బాగా చేశాడు మీరు చూసి బ్లెస్ చేయాలి వీడిని ఎందుకంటే నాకు సొంత మనవుడు ఉంటే కూడా నేను ఇలా పొగడను ఎందుకంటే కళాను పడేది మనిషిలో పుడుతూ వస్తుంది అనేది వీడిని చూసారు తెలుసుకున్నాను నేను విషయంలో తనకు ఎదురైన అనుభవాలు తన నటించిన తీరు కథలో తనకి లేనవైన పద్ధతుల్ని తన నోటి ద్వారా మనం విందాం చిన్న పెద్దలకు మీడియా మిత్రులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అన్నపూర్ణమ్మ గారు మనవడు ఈ చిత్రంలో సీనియర్ నటి అయిన శ్రీ అన్నపూర్ణమ్మ గారికి మనవడి పాత్ర నేను చేశాను తనతో నటించడం నా అదృష్టంగా భావించాను డైరెక్ట్గా విషయానికి వస్తే నేను నన్ను కొన్ని మం కొన్ని చెడ్డ కుటుంబాల్లో చెడిపోయే వారిని మంచి దారిలో పెట్టే పాత్రలు నన్ను ఉంచారు నన్ను చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్గా చేజింగ్స్ కామెడీ సీన్స్ అన్నీ నాతో చేయించారు కెమెరామెన్ యూనిట్ అంతా చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా మొత్తం అలా గడిచిపోయింది లాస్ట్ డే వచ్చేసరికి మొత్తం యూనిట్ని అంతా వెళ్ళాలంటే ఎలానో అనిపించింది ఇంకొక పది రోజులు ఉంటే బాగుండేదేమో అలా అనిపించింది జన్మ గారు ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ మా నా సినిమాలో నటించారంటే నాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది తనతో కలిసి నటించడానికి ఏమో అలా రాసిపెట్టిందేమో నాకు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎంఎన్ఆర్ చౌదరి గారు బడ్జెట్లో ఎక్కడా లేట్ లేకుండా మొత్తం సినిమా అంతా మంచిగా సాధించారు మా సినిమాని మా యూనిట్ని మీరందరూ ఆదరించాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అక్కడ నటించి నటించడం కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ కూడా మాటలు ఎంత ఎదిగిపోయాడు అనేది నేను చాలా ఆశ్చర్యపోతున్నాను కొన్ని మేము మేము కూడా నేర్చుకొని మాట్లాడాలి ఓకే నాన్న తన మిత్రుడు నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇద్దరం బాగా ఫ్రెండ్లు అంత కూడా నాకు మిత్రులే సురేష్ కోనేటి గారు కానీ మరి అందరు చోట్లగా బిఏ రాజు గారు కానీ అందరు కూడా నాకు చాలా ఇదిగా ఉంటారు నేను అంటే అట్లా ఇంకా చాలా దగ్గరైన మిత్రుడు నాకు ఆప్తుడైన మా వినాయకరావు గారు స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఈ చిత్రం గురించి ఒక రెండు మాటలు మాట్లాడని కోరుకుంటున్నాను మా అందరం బ్లెస్ చేయాలి నా మిత్రుడు వినాయకరావు గారు ఫ్రెండ్స్ నేను నా మిత్రుడు మిత్రుడు అంటే సానాయదిరెడ్డి గారు ఫస్ట్ టైం నేను ఆయన సినిమా ఇండస్ట్రీ తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చి నేను ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ తయారు చేసి స్టోరీ డైలాగ్స్ చాలా అద్భుతంగా తయారు చేయించిన సినిమా అది పిట్టల ద్వారా ఆ పిట్టల ద్వారా దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు నాతో జర్నీ చేస్తూ నా సినిమాలకి మాటలు రాస్తున్న మన చాలా సీనియర్ మోస్ట్ రైటర్ అట్లాగే ఇంకా ఆహ్వానిస్తున్నాను మనస్ఫూర్తి అక్రమం తెలుపుకుంటున్నాను అట్లాగే అసలు ఫస్ట్ ఈ మూవీ తయారు చేసుకొని మా నిర్మాత ఎంఎన్ఆర్ చౌదరి గారు నాకు ఇంతకుముందు బాగా పరిచయం నాకు ఆయన మంచి మిత్రులు వారు నేను ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ తయారు చేసుకుని ఎందుకంటే వారి మంచి హృదయం ఒక ఒక స్టోరీస్ని ఆస్వాదించే మనస్తత్వం గల ఒక మంచి మనిషి నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నేను ఒక మంచి స్టోరీ తయారు చేసుకున్నాను మీరు సినిమా చేసి నాకు ఒక మంచి ఛాన్స్ మళ్ళీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను ఆయనతో మాట్లాడుకున్నాను అందుకైనా 
నేను స్టోరీ నేను పూర్తిగా స్టోరీ వినిపించాను చౌదరి గారికి అని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు చాలా బాగుంది ఇది అయితే ఈ టైటిల్ని ఆ స్టోరీకి నేను టైటిల్ని ఫస్ట్ నేను పెట్టుకోలేదండి స్టోరీ మాత్రం చౌదరి గారికి వినిపించాను చౌదరి గారి స్టోరీ అంత విన్న తర్వాత ఈ టైటిల్కి అన్నపూర్ణమ్మ గారి మనవడు అనే టైటిల్ అయితే బాగుంటుందని సూచించారు చౌదరి గారు అప్పుడు నేను కూడా ఆ టైటిల్ చూసిన తర్వాత చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను తర్వాత అనిపించింది ఆ విషయంలో కూడా మళ్ళీ ఇంకోటి కూడా అంటే దీంట్లో ఒక టైటిల్ రోలు ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ అన్నపూర్ణమ్మ గారు అంటే అన్నపూర్ణమ్మ గారి పాత్ర చేయాలి అని మీ ఇద్దరు డిస్కస్ చేసిన టైప్లో చౌదరి గారు అన్నారు నాతో ఎందుకంటే అన్నపూర్ణమ్మ గారు పెద్దవాడ చాలా చాలా సీనియర్ మోస్ట్ అన్నపూర్ణమ్మ గారు అయితే చాలా బాగుంటుంది మనకి అని చెప్పేసి చౌదరి గారే సూచించారు నేను ఆ విషయంలో కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అనమాట నేను నేను చెప్పలేదండి ఎవరైనా చెప్పలేదు నేను అంటే ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఛాయ నేను నేను ఎవరైనా చెప్తానా మీ మనసు మీరు చెప్పారు ఎవరన్నా ఒకళ్ళ ఎవరన్నా మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి నేను ఛాయస్ ఇచ్చాను ఆయన ఎవరన్నా చెప్తే సరే అన్నపూర్ణకి అయితే చాలా బాగుంటారేమో అండి అని ఒక మాట అయినా అండి మీరు ఆలోచించారు అండి అట్లా అది చాలా అక్కడ అక్కడి నుంచి నేను ఆ స్టోరీ తయారు చేసుకోవటం తర్వాత ఇది ఒక విలేజ్తో విలేజ్కి కొడుకున్న సబ్జెక్ట్ విలేజ్ వాతావరణాలలో విలేజ్ యొక్క బంధాలు బంధుత్వాలు రిలేషన్షిప్ మీద ఒక కథ అనమాట అది అది విన్న తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఇలాంటి సబ్జెక్టు ఇలాంటి స్టోరీస్ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ సినిమాలు ఈ మధ్య రావట్లేదండి అప్పట్లో ఎంతో మంచి మంచి సినిమాలు వచ్చాయి ఈ టైపు కానీ ఈ ఈ సినిమా కానీ చేస్తే నిజంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం హిట్ కడతాం సూపర్ హిట్ అవుతుంది ఈ సినిమా చాలా అద్భుతమైన సబ్జెక్ట్ అని చెప్పేసి అన్నారు నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు ఆయన నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఇంకా అమరావతి పక్కన జనరల్గా అంటే అమరావతిలో ఏ సినిమా చేసినా అది సూపర్ హిట్ అనేది ఒక సెంటిమెంట్స్ ఉందండి ఆ సెంటిమెంట్స్ మీద నేను ఏం చేశానంటే అమరావతి అమరావతి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఒక గ్రీన్స్ ఉన్న ఏరియాలు చూసుకొని అక్కడ షూట్ చేయాలనుకున్నా అనమాట నేను ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే అన్నపూర్ణ గారి పాత్ర వస్తే జమీందార్ గారి పాత్ర అండి కానీ జమీ గారి పాత్ర అంటే అన్నపూర్ణ గారు జమీందార్ పాత్రలో ఒక దాంట్లో ఒక పెరోషియస్ పాత్ర అనమాట ఆ పాత్రని ఫస్ట్ ఒక నేను సీన్ చేసినప్పుడు పెదరాయుడు గారిలాగా కూర్చొని ఆయన చెప్పిన డైలాగ్స్కి నేను ఆశ్చర్యపోయాను అనమాట నేను అమ్మాయి అంటే అన్నపూర్ణ గారికి ఇది ఏదైనా చేసేస్తారు ఇక మామూలు ఇది కాదండి అని ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా కూడా దున్నులు పెట్టేస్తారు ఇక అని చెప్పేసి నాకు అనిపించి ఇంకా ఆ తర్వాత ఇక రకరకాల బ్రహ్మాండమైన డైలాగ్స్ నేను రాసుకుంటూ మా అమరేశ్వర్ గారితో చేసుకుని నేను వర్కౌట్ చేసుకున్నాను నాకు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయినా అట్లాగే నేను మా చౌదరి గారిని అడిగాను సార్ ఇప్పుడు ఇది దీంట్లో ఏంటంటే ఒక పండించగలిగే ఆర్టిస్టులు నాకు కావాలి సార్ ఒక సీన్ని ఎందుకంటే ఇది ఒక ఫీల్ గుడ్ మూవీ ఫీల్ గుడ్ స్టోరీ కాబట్టి దాన్ని పండించగలిగే ఒక ఆర్టిస్టులు నాకు కావాలంటే చౌదరి గారు ఉన్నారంటే మీ ఇష్టం అండి మీ ఆర్టి ఏ ఆర్టిస్ట్నైనా నేను మీకు ఇస్తాను ఎవరు ప్రాబ్లం లేదు ఖర్చుకి అసలు నేను వెనకాడను మీరు ఎంత ఏదైనా సరే నేను చేయండి నేను డిసైడ్ అయిపోయాను నేను ఈ సినిమా నాకు ఒక తీపి గుర్తిగా ఉండిపోవాలి నాకు అని చెప్పేసి చౌదరి గారు కూడా అన్నారు అప్పుడు నేను ఇంకా వెంటనే ఒక ప్రతినాయకుడు పాత్ర అంటే నాకు ఎప్పటి నుంచో నేను నేను సినిమాలు చేస్తున్నప్పటి నుంచి కానీ అంతకుముందు నుంచి కానీ బెనర్జీ గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ సూపర్గా ఉంటుంది అనమాట బెనర్జీ గారి పర్ఫార్మెన్స్ సైలెంట్గా చేస్తారు సూపర్గా ఉంటుంది అనమాట ఆయన అసలు నేను ఆయన ఆయన్ని చూస్తూ ఉంటాను జనరల్గా ఆ లొకేషన్లో కూడా ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తుంటాను అనమాట నేను ఇప్పుడు బెనర్జీ గారికి నేను ఒక షార్ట్ చెప్పాలి చెప్దామంటే నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఫీల్ అవుతాను అనమాట ఆయన ఆయన చెప్తుంటే ఆయన మా పర్ఫార్మెన్స్ చూసి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అనమాట నేను నేను అట్లా నేను అట్లా ఫీల్ అయ్యింది అప్పట్లో నేను నెహ్రూ సినిమా చెప్పిన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి దగ్గర అట్లా ఫీల్ అయ్యాను అట్లా మా ఈయన త్రిప్ బెనర్జీ గారి దగ్గర అట్లా ఫీల్ వీళ్ళిద్దరు ఆర్టిస్టుల దగ్గర ఫీల్ అయ్యాను నేను అసలు మామూలు ఫీల్ కాదండి అంత హ్యాపీ ఫీల్ అనమాట అట్లాగే ఏంటంటే మళ్ళీ ఇంకా పాత్రలు శ్రీలక్ష్మి గారు కానీ తర్వాత జయవాణి గారు కానీ మళ్ళీ రఘుబాబు గారు కానీ ఈ కొంతమంది ఆర్టిస్టులు చాలా మంది మన సుమన్ శెట్టి గారు కానీ మన కార్మంచి రఘు గారు కానీ మన తాగుపత్ర రమేష్ గారు కానీ ఈ వీళ్ళంతా కూడాను ఎంతో అట్నే బాలాదిత్య అర్చన ఈ ఆర్టిస్టులు అందరిని అడిగితే సారీ కాదనుకుంటా నాకు ఇచ్చారు ఇప్పుడు దీంట్లో ఉండక అన్నపూర్ణ గారికి ఒక అన్నపూర్ణ గారికి ఒక సిస్టర్ క్యారెక్టర్ ఉంది కీలక అనే పాత్ర అనమాట అది చాలా సీనియర్ మోస్ట్ చేస్తే అక్క క్యారెక
ఎందుకంటే జమునా గారు సినిమాలను చిన్నప్పటి నుంచి చేశానండి నాకు యాక్చువల్గా అయితే జమునా గారు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను చాలా చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఆమె సినిమాలు నేను చూస్తూ పెరిగాను అనమాట అందుకని నాకు ఇష్టం అనమాట అందుకని నేను జమునా గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాను ఫస్ట్ మా చౌదరి గారితో మాట్లాడాను ఇట్లా జమునా గారితో చేద్దాం అంటే ఇంకా సూపర్ అండి ఆర్డర్ చేస్తే అన్నారు అనమాట అప్పుడు జమునా గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను మాట్లాడితే జమునా గారు కూడా కథ విన్న నాకు ఒప్పుకున్నారు ఆవిడ చేయటం కూడా మేము అదృష్టంగా భావిస్తూ మా యూనిట్ని ఆవిడ బ్లెస్ చేశారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాండి అట్లాగే మరి మాస్టర్ రవితేజ ఫస్ట్ అంటే చదవం కొత్త కుర్రాడు హెవీ సబ్జెక్టు అంటే అన్నపడమ్మ గారి ఇంటి ఇంట్లో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట వాటిలో కొన్ని బ్యాడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఆ క్యారెక్టర్స్ను సక్రమ సక్రమంగా చక్కదిద్దుతూ ఆ పాత్రలన్నింటిని కూడా మేదేసుకొని తను ఈ కథను మోయగలిగే అంత ఇదంటే ఒక పెద్ద హీరో చేయాల్సిన స్టోరీ పెద్ద హీరో చేయాల్సిన కథని నేను మాస్టర్ రవితేజ్ రవితేజ్ మీద మొత్తం టోటల్ కింద భారం వేసేసి ఒక పల్లెకలాగా మోయించాం అనమాట మేము చాలా అద్భుతంగా తయారు చేశాడు చాలా అద్భుతంగా మోసాడు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఈ సినిమా చాలా బాగుంటుంది ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్